ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த நைட்டி வந்து டபுள் கலர் கிளாத் வச்சு நம்ம இதை ஸ்டிச் பண்ணலான்னு இருக்கோம் அது எப்படி அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்கலாம் இப்போ வந்து இது வந்து ஒரு பத்தி காட்டன் மாதிரி மெட்டீரியல் உங்களுக்கு வந்து அது கான்ட்ராஸ்ட்டாக ரெண்டு கலர் வந்து நீங்கள் எடுத்துக்கோங்க யூஸ்வலாக நம்ம வைக்கிற அதே மெஷர்மெண்ட்டோட லென்த்து நீங்கள் எப்பவும் வைக்கிற மாதிரி ஃபுல் லென்த்து வந்து நீங்கள் அப்படியே வச்சு அப்ளை பண்ணிக்கோங்க கீழே மடித்து தைக்கிறக்காக எவ்வளோ வேணுமோ அந்த திக்னஸ்க்கு நீங்கள் வச்சுக்கலாம் எப்போவுமே மடிக்கிறதுக்கு ஒரு மே லைன் போட்டுட்டு அதுக்கு மேலே நீங்கள் உங்களுடைய மெஷர்மெண்ட்டை வந்து நீங்கள் மார்க் பண்ணிக்கோங்க அதே மாதிரி ஷோல்டர் வந்து நீங்கள் ஒன் பை டூ தான் நான் வச்சுருக்கேன் எயிட் இன்ச்சு வச்சு நீங்கள் மார்க் பண்ணிக்கோங்க சப்போஸ் உங்களுக்கு அது ஒன் பை டூ ஒன் பை டூ கரெக்டாக இருக்கும் சப்போஸ் உங்களுக்கு ஷோல்டர் வந்து கொஞ்சம் இதாக இருக்குது அப்படின்னா நீங்கள் ஒரு ஒரு ஹாஃப் இன்ச்சை வந்து நீங்கள் குறைச்சிக்கோங்க ஏழு ரேஞ்ச் வச்சுக்கோங்க ஒன் பை டூ தான் நான் சொல்கிறேன் உங்களுக்கு வந்து அதில் ஷோல்டர் இன்னும் ரொம்ப இது இது கரெக்டாக இரு ரொம்ப அகலமாக இருக்குது கொஞ்சம் குறைச்சிக்கலாம் அப்படின்னா நீங்கள் ஹாஃபு அல்லது ஒன் இன்ச் வந்து நீங்கள் அதில் கம்மி பண்ணிக்கலாம் நெக்கு அதே மாதிரி ரெண்டே முக்கால் அல்லது மூணு இன்ச்சு நீங்கள் மார்க் பண்ணிக்கோங்க ஆம் ஹோல் வந்து ஷோல்டர் என்ன வைக்கிறீங்களோ அதே அளவு நீங்கள் ஆம் ஹோல் வச்சுக்கோங்க சேம் மெஷர்மெண்ட்டு செஸ்ட் அளவோட பத்து இன்ச்சு நான் சேர்த்துருக்கேன் அதை வந்து ஒன் பை ஃபோர் பண்ணி ஒரு இன்ச்சு வச்சுக்கோங்க அதே மாதிரி வேஸ்ட் மெஷர்மெண்ட்டு பத்து இன்ச்சு எக்ஸசா எயிட் இன்ச்சு எக்ஸசா வச்சுருக்கேன் அதே மாதிரி ஒன் பை ஃபோர் போட்டு நீங்கள் ஒன் இன்ச்சு எக்ஸசா வச்சுக்கோங்க அதே மாதிரி ஹிப் மெஷர்மெண்ட் மார்க் பண்ணிக்கோங்க ஆனால் அதை விட நீங்கள் லூஸாக வச்சுக்கோங்க இதுவும் ஒன் பை ஃபோர் ஒன் பை ஃபோர் தான் நீங்கள் அதோட பத்து இன்ச்சு எக்ஸசா வச்சுக்கோங்க அதை விட உங்களுக்கு அதிகமாக வரணும் அதுக்காக தான் அந்த மெஷர்மெண்ட்டு உங்களுக்கு செஸ்ட்டுக்கு கீழே ஃபுல் லூஸ் நீங்கள் வச்சுக்கலாம் அதுக்கு வந்து கம்மி ஆயிராமல் இருக்கணும் அப்படிங்கிறக்காக தான் நான் வந்து அந்த ஹிப் மெஷர்மெண்ட் போ குறிக்கிறேன் உங்களுக்கு வந்து ஃபிட்டிங் வரணும் அப்படிங்கிறக்காக தான் அந்த ஷேப்பு உங்களுக்கு வந்து ஃபுல் லூஸ் வேணும் அப்படின்னா நீங்கள் அந்த ஷேப்பு வந்து நீங்கள் வைக்கவே தேவையில்லை நீங்கள் வந்து அதோட எப்பவும் போல் ஓவரால் எல்லாத்துக்குமே டென் இன்ச்சஸ் வச்சு அப்படியே வந்து நீங்கள் லைன் போட்டுக்கலாம் அதே மாதிரி ஆம் ஹோல் வந்து நீங்கள் அதே இந்த எயிட்டுக்கு வரத மெஷர் பண்ணி கட் பண்ணிக்கோங்க அந்த மெஷர் வச்சு நீங்கள் ஸ்லீவுக்கு கட் பண்ணிக்கலாம் சும்மா லைட்டாக ஒரு ஸ்லாண்டிங் ஒரு ஆஃப் இன்ச்சுக்கு ஷோல்டர்லேருந்து ஒரு ஸ்லாண்டிங்காக ஒரு கட்டிங் போட்டுக்கோங்க ரொம்ப அந்த இடத்துல ஒரு ஆஃப் இன்ச்சு கட் போடல அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து முன்பக்கம் வந்து சுருக்கு அதிகமாக வரும் அதனால் ஒரு அரை இன்ச்சு முக்கால் இன்ச்சுக்கு நீங்கள் ஸ்லாண்டிங்காக வந்து ஒரு கட்டிங் போட்டுக்கோங்க இப்போ பார்த்தீங்கன்னா கீழே வந்து க செல்வேஜ் வரனால அந்த கார்னர் வந்து நம்ம கட் பண்ண தேவையில்லை மடிச்சும் தைக்க தேவையில்லை அதை அதோடு அப்படியே விட்டுடலாம் ஆம் ஹோல் டெப்த்து சும்மா லைட்டாக கம்மியாக எப்பவும் போல் கம்மியாக கட் பண்ணிக்கோங்க ப்ளவுஸுக்கு சுடிக்கு வெட்டுறதை விட சேம் அப்படியே வெட்டுறதுனாலும் வெட்டிக்கலாம் இதெல்லாமே ஃபிட்டிங் சம்மந்தப்பட்ட விஷயம் அப்படிங்கிறனால உங்களுக்கு எப்படி வேணுமோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நீங்கள் கட் பண்ணிக்கோங்க அதே மாதிரி பாக்கெட்டுக்கு நீங்கள் எப்படி வேணுமோ அது மாதிரி இப்போ ரைட் லெஃப்ட்டு எப்படி யூஸ்வலாக வேணுமோ அதே மாதிரி வச்சுக்கோங்க கரெக்டாக ஒரு மார்க் போட்டுட்டிங்கன்னா நீங்கள் மறுபடியும் மெஷர் பண்ணி தைக்க தே மெஷர் பண்ணி அதெல்லாம் மார்க் பண்ண தேவையில்லை அந்த மார்க் பண்ணதுக்கு மேலே அப்படியே வச்சு நீங்கள் தைச்சிங்கன்னா போதும் அதே மாதிரி மூணு இன்ச்சு வந்து நெக்கு வைக்கிறேன் நெக்கு வந்து இதில் வந்து நான் பா நெக்கு வந்து நான் ட்ரா பண்ண போகிறேன் பேக்கில் வந்து நீங்கள் இறக்க வேண்டாம் ஃப்ரண்ட்டில் மட்டும் நீங்கள் இப்போ வந்து உங்களுக்கு இந்த மெட்டீரியலில் பண்ண வேண்டிய ஒர்க் முடிஞ்சது அதுக்கப்புறம் இது வந்து நம்ம கான்ட்ராஸ்ட்டாக ஒரு கலர் அதுக்கு ஆப்போசிட்டாக ஒரு கலர் எடுத்திருக்கோம் இப்போ இதுக்கு இதில் வந்து நீங்கள் ஸ்லீவும் இதுலேயே நம்ம வச்சுக்க போகிறோம் ஃப்ரண்ட்டில் வர டிசைனும் அதுலேயே வைக்க போகிறோம் அதனால் அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நீங்கள் எப்படினாலும் ஒரு லாங் ஸ்லீவ் வேணும்னா ஒரு ஒன் மீட்ரு வேணும் அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நீங்கள் மெட்டீரியல் எடுத்துக்கோங்க இப்போ பார்த்திங்கன்னா நான் ஸ்லீவ் வந்து லென்த்து அதாவது நமக்கு எல்போ வரைக்கும் நான் இதில் ஸ்லீவ் வைக்கிறேன் நைட்டி எல்லாம் கூட நமக்கு சீசனுக்கு தகுந்த மாதிரி நம்ம வேர் பண்ணிக்கலாம் குளிர்காலம் அப்படின்னா காலர் நெக்கு லாங் ஸ்லீவ் எல்லாம் வச்சு நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம் நார்மலாக நமக்கு வெய
அதுக்கு தகுந்த மாதிரி உங்களுக்கு எப்படி வேணுமோ அந்த மாதிரி ஸ்லீவ் வந்து த்ரீ ஃபோர்த்து வச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு டிஸ்டர்பாக இருக்கும் ஒர்க் பண்ணும்போது அதனால் எல்போ வரைக்கும் வச்சுக்கலாம் ஸ்லீவ் எல்லாமே யூஸ்வலாக நீங்கள் எவ்வளோ லூஸ் வேணும் ப இது பண்ணும் அப்படிங்கிறது எல்லாமே உங்களுடைய விஷ் தான் நீங்கள் வந்து லூஸாக வேணால் லூஸாக வச்சுக்கலாம் எப்படி வேணுமோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி கீழே வந்து மடித்து தைக்கிறக்காக இடம் விட்டு அதில் ஒரு நாச்சு போட்டுக்கலாம் இப்போ வந்து இந்த பாடியோட ஆம் ஹோலுக்கும் ஸ்லீவோட ஆம் ஹோலுக்கும் நீங்கள் செக் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறமா நாச்சு போட்டுக்கோங்க மேலே ஒரு ஆஃப் இன்ச்சு போயிடும் கீழே வந்து நம்ம தைக்கிறக்க எவ்வளோ அளவு வேணுமோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி வச்சு நீங்கள் அதில் நாச்சு போட்டுக்கோங்க இப்போ வந்து உங்களுக்கு ஸ்லீவ் வந்து இப்போ நம்ம ரெடி அதுலேயுமே ஆம் ஹோல் டெப்த்து நீங்கள் வெட்டிக்கோங்க இப்போ இதில் வந்து நம்ம ஃப்ரெண்ட்டுக்கான மெட்டீரியல் வந்து நம்ம எவ்வளோ வேணும் அப்படின்றது எப்படி மெஷர் பண்ணலாம் அப்படின்னா ஃபோல்டிங் போட்டுக்கோங்க ஃபோல்டிங் ரெட்டையாக துணியை மடித்து நீங்கள் வந்து அதை கீழே ஃபஸ்ட்டு வந்து லே பண்ணிக்கோங்க அந்தளவுக்கு மெட்டீரியல் நமக்கு தேவைப்படும் அப்போது வந்து ஃபஸ்ட்டு வந்து கீழே நீங்கள் அந்த ஃபோல்டிங் பீஸை லே பண்ணிக்கோங்க டபுளாக இருக்கும் அது மேலே வந்து நம்ம இப்போ கட் பண்ணி வச்சுருக்க நைட்டியை வந்து நீங்கள் மேலே அதுக்கு மேலே ப்ளேஸ் பண்ணிக்கோங்க இப்போ வந்து இந்த அவுட்லைன் கட் பண்ணுறக்காக தான் நான் வந்து இப்போ இதை கீழே வச்சுருக்கோம் இப்போ இந்த அளவுக்கு வந்து நமக்கு மெட்டீரியல் வந்து மேலே பேட்ச் பண்ணுறதுக்காக தேவைப்படுது அதனால் அதே ஷேப்பில் நீங்கள் அதை கட் பண்ணிக்கோங்க ஆம் ஹோல் வந்து டெப்த்து கட் பண்ண தேவையில்லை அதை அப்புறமா பண்ணிக்கலாம் ஓவரால் நீங்கள் வந்து ஆம் ஹோல் ஷோல்டர் சைடு இது வரைக்குமே மட்டும் இதில் கட் பண்ணிக்கோங்க நாச்சு சென்ட்ரை நாச்சு போட்டுக்கோங்க அதுக்கப்புறம் அதை வந்து இது மேலே அதாவது நம்ம க ஏற்கனவே கட் பண்ணி வச்சுருக்க அந்த இது மேலே வச்சுட்டு நமக்கு அது என்ன ஷேப்பில் வேணுமோ அந்த ஷேப்பில் வந்து நீங்கள் இது பண்ணிக்கலாம் ஒரு முக்கோணமாக வேணும்னா முக்கோணமாக வச்சுக்கலாம் இல்லை ரவுண்ட் ஷேப் மாதிரி வேணும்னா ரவுண்ட் ஷேப் மாதிரி வச்சுக்கலாம் உங்களுக்கு இதில் என்ன டிசைன் வேணும் பா மாதிரி வேணும்னா பா மாதிரி வச்சுக்கலாம் உங்களுக்கு எப்படி வேணுமோ அந்த ஷேப்பில் வந்து நம்ம இந்த மேலே வர கிளாத்தை வந்து இதில் பேட்ச் பண்ணலாம் இப்போ நான் வந்து இது ஒரு முக்கோணமான ஒரு ஷேப்பில் வந்து நான் இதை கட் பண்ணுறேன் இந்த ஒர்க்கெல்லாம் ரொம்ப வந்து உங்களுக்கு ரிஸ்க்கான ஒர்க்கெல்லாம் இல்லை ரொம்ப ஈஸியான ஒர்க்கு தான் அப்படி அப்படியே வச்சு நம்ம கிளாத்து வச்சு அட்டாச் பண்ணி தைக்கிறது தான் மெஷர்மெண்ட் மட்டும் நீங்கள் பர்ஃபெக்டாக அதாவது உங்களுக்கு எவ்வளோ லூஸ் வேணும் எவ்வளோ இது வேணும் அப்படிங்கிறது அப்படிங்க அதை மட்டும்தான் நீங்கள் கொஞ்சம் கவனமாக பண்ணணும் இந்த இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஈஸியாக நம்ம பண்ணுற ஒர்க்கு தான் இப்போ நான் நெக்கு வந்து இப்போ மேலே இந்த பேட்ச் பண்ண போகிற கிளாத்தில் தான் வந்து நான் நெக்கு வந்து கட் பண்ணுறேன் எப்போவுமே யூஸ்வலாக நம்ம சுடிதாருக்கு இதுக்கெல்லாமே கேன்வாஸில் கட் பண்ணுவோம் இதில் வந்து கேன்வாஸெல்லாம் நமக்கு தேவையில்லை இல்லை கேன்வாஸ் வச்சு தைக்கிறதுனாலும் பிரச்சனை இல்லை தைக்கலாம் இப்போ இதில் வந்து நம்ம இந்த காட்டன் மேலே வச்சுருக்க அந்த எக்ஸ்ட்ரா ஆப் கான்ட்ராஸ்ட் கிளாத்தில் தான் நான் வந்து ஒரு பா நெக்கு வந்து நான் கட் பண்ணுறேன் கரெக்டாக அந்த நாச் போட்டிருக்கிற வரைக்கும் பா வந்து நம்ம இப்போ கட் பண்ணிட்டோம் இப்போ வந்து நம்ம இதில் வந்து ஜிப்பு வைக்கணும் ஜிப்பு வைக்கிறக்கு எந்த அளவு வேணும் அப்படின்னு இதில் வந்து உங்களுக்கு நெக்கு பாங்கிறதுனால ரொம்ப ஷார்ட்டாக வச்சிங்கன்னா கூட போதும் ஒரு ஃபைவ் சிக்ஸ் இன்ச்சுக்கு நீங்கள் ஜிப்பு வச்சிங்கன்னா கூட போதும் எவ்வளோ லென்த்து உங்களுக்கு வேணுமோ அந்த அளவுக்கு நீங்கள் இது பண்ணி அதை வந்து ஓப்பன் பண்ணிக்கோங்க இப்போ இதுக்கு வந்து நம்ம எக்ஸ்ட்ரா பீஸ் வச்சு ஜிப்பு திருப்ப போகிறது கிடையாது இதே அடித்து திருப்பிட்டு இதுலேயே நம்ம ஜிப்பு வந்து அட்டாச் பண்ணிக்கலாம் சைடு வந்து நம்ம ஃபோல்டு பண்ணி ஸ்டிச் பண்ணுறது தான் அதுக்காக அதை நல்லா மடித்து நகத்தில் வந்து ப்ரெஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க இப்போ இவ்வளோ தான் இப்போ ஸ்லீவும் ஃப்ரண்டில் வர அந்த பேட்ச் ஒர்க்கும் வந்து உங்களுக்கு ஒரே மே ஒரே கிளாத்தில் வரும் பாக்கெட்டும் வந்து இதே கிளாத்தில் வச்சுக்கோங்க
சென்டரில் வந்து நம்ம ஜிப்பு மேலே வைக்கிற யோக் பீஸ் வந்து நீங்கள் சேம் சேம் கலர்லேயே வச்சுக்கலாம் வைக்கணும் அப்படின்னாலும் வச்சுக்கோங்க இல்லை அது கான்ட்ராஸ்ட்டாக தெரிஞ்சால் பரவாயில்ல அப்படின்றதுனால எக்ஸ்ட்ரா நம்ம நைட்டி மெட்டீரியலில் வச்சாலும் அது வந்து எப்படி வேணுமோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நீங்கள் வச்சுக்கோங்க இது வந்து கீழே வந்து அந்த கோன் மாதிரி நீங்கள் கட் பண்ணிக்கோங்க எவ்வளோ லென்த்து வேணுமோ அந்த லென்த்து வச்சு நீங்கள் கட் பண்ணிக்கோங்க மீதி வர்றதை நம்ம மேலே ஃபோல்டு பண்ணி தையல் போட்டுக்கலாம் பாக்கெட்டுக்கு நீங்கள் அதை ஒரு பாக்ஸ் நம்ம உங்கள் உங்கள் கை உள்ளே போகிற அளவுக்கு இருந்தால் போதும் அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நீங்கள் லைன் போட்டு ஒரு பாக்ஸ் மாதிரி போட்டுக்கோங்க ஒரு உள்ளே போ மேலே வந்து ஒரு ஃபைவ் இன்ச்சஸ் இருந்தால் போதும் லென்த்து வந்து ஒரு சிக்ஸ் ஆர் சிக்ஸ் அண்ட் ஆஃப் இருந்த இருந்ததுன்னா போதும் இப்போ இதுக்கு வந்து நம்ம ஜிப்பு வந்து ப்ளூ கலர் ஜிப்பு வந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஏன்னா மேலே வந்து உங்களுக்கு ப்ளூ கலர் வருது அதனால் ப்ளூ கலர் வந்து நம்ம ஜிப்பு வந்து இதுக்கு வச்சு தைக்கலாம் ப்ளூ ஆர் டார்க் கலர் பிளாக் அந்த மாதிரி எதுனாலும் வச்சுக்கலாம் இப்போ இது எப்படி ஸ்டிச் பண்ணுறது அப்படிங்கிறது பார்க்கலாம் ஜிப்பு வேணும் த்ரெட்டு வந்து அது அதுக்கு மேட்சிங்காக எடுத்துக்கோங்க ஃபஸ்ட்டு பாக்கெட் ரெடி பண்ணி எடுத்து வச்சுக்கோங்க சைடில் வந்து நீங்கள் ஒரு ஒரு கால் இன்ச்சுக்கு மடித்து அந்த கார்னரில் தையல் போடுங்க ஏன்னா அதில் வச்சு அட்டாச் பண்ணும்போது அந்த சைடு வந்து நம்ம தையல் போடுவோம் அதனால் இந்த சைடு வந்து நீங்கள் தையல் போட்டுக்கோங்க எப்போவுமே துணியை வந்து இழுத்து தைக்காதீங்க துணி இழுத்து தைச்சிட்டிங்கனாவே உங்களுக்கு அந்த ஃபினிஷிங் வந்து நூல் எக்ஸ்பெண்ட் ஆகும்போது ஃபினிஷிங் குறையும் அதனால் எப்படி இருக்கோ அதே இதில் வந்து ஃபோல்டு பண்ணி தைச்சி தைச்சிங்கனா தான் உங்களுக்கு வந்து அந்த இது வந்து எக் துணி வந்து கரெக்டாக வரும் இப்போ ஸ்லீவு யூஸ்வலாக நம்ம கீழே மடித்து ரெண்டு தையல் போட்டுக்கலாம் கையோடைய சுற்றளவை மார்க் பண்ணிக்கோங்க அதுக்கப்புறம் ஃப்ரண்ட் போர்ஷன் நைட்டி பொறுத்த வரைக்கும் பேக்கில் வந்து நமக்கு அதிக ஒர்க் எதுவும் இல்லை ஃப்ரண்ட்டில் மட்டும்தான் அதனால் ஃபஸ்ட்டு ஃப்ரண்ட் போர்ஷன் எடுத்துக்கோங்க நாச் போட்டிருக்கிறது தான் நமக்கு ஃப்ரெண்டு அதனால் கம்பல்சரி நாச் போடுங்க ஏன்னா ஆம் ஹோல் டெப்த்து வந்து நமக்கு சரியாக பார்க்க முடியல அப்படின்னா அந்த நாச் இருந்ததுன்னா நம்ம அது ஃப்ரெண்ட்டு அப்படின்னு நம்ம மென்ஷன் பண்ணிக்கலாம் அதனால் கம்பல்சரி எந்த ஒரு மே இதை நீங்கள் கட் பண்ணும்போதும் ஆம் ஹோல் வந்து ஃப்ரண்ட் சைடில் வந்து நாச் போட்டுக்கோங்க மெட்டீரியலோட ரைட் லெஃப்ட் வந்து கரெக்டாக பார்த்துக்கோங்க இதை நான் இப்போ வந்து ராங் சைடு வைக்கிறேன் ஆனால் ரைட் சைடு வந்து கீழே வச் கீழ் பக்கமாகவும் ராங் சைடு வந்து மேல் பக்கமாகவும் திருப்பி வச்சுருக்கேன் இப்போ இதில் வந்து நான் அந்த பா ஷேப்பில் வெட்டினதை வந்து அதில் வந்து நம்ம கரெக்டாக சென்ட்ரு வச்சு அதில் வந்து நம்ம இப்போ தையல் போட போகிறோம் இப்போ ராங் சைடு இருக்கிறனால உங்களுக்கு ஆப்போசிட் திருப்பும் போது உங்களுக்கு அது வந்து ரைட் சைடு வந்து கவர் ஆகும் 
உங்களுக்கு வந்து இந்த கட்டு வந்து ஃபஸ்ட்டே போட்டுட்டா தைக்கும் போது டிஸ்டர்பாக இருக்குது அப்படின்னா நீங்கள் அந்த கட்டு வந்து நீங்கள் இதில் பிளேஸ் பண்ணி பானைக்கு தையல் போட்டதுக்கப்புறம் நீங்கள் வந்து ஜிப்புக்கு தைக்கிற மாதிரி தைச்சிங்கனா கூட ஓகே தான் ஏன்னா ஃபஸ்ட்லேயே கட் பண்ணி வைக்கிறது வந்து உங்களுக்கு கஷ்டமாக இருக்குது அப்படின்னா நீங்கள் வந்து அந்த சென்டரில் வந்து அந்த கட்டு ஜிப்புக்காக கட் பண்ணுறது வந்து கட் பண்ண வேண்டாம் நீங்கள் இப்படி வச்சு தைச்சதுக்கு அப்புறம் கரெக்டாக சென்டரில் நீங்கள் அந்த வீ போட்டுட்டு அதுக்கப்புறமா கட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நான் ஃபஸ்ட்டு வந்து பா ஷேப்பில் தான் ஃபஸ்ட்டு தையல் போடுறேன் நல்லா கார்னர் பா எல்லாம் கரெக்டாக நெக்கு திருப்பி தையல் போட்டுக்கோங்க அப்புறம் ரெண்டாவது தையல் போடும்போது நான் கீழே வந்து ஜிப்புக்காக கட் பண்ணி இருக்கிறதுல வந்து நான் தையல் போடுறேன் அதே கரெக்டாக ஒரு கால் இன்ச்சு கேப்பு தான் அந்த கேப்பு வச்சு நல்லா ஸ்ட்ரெயிட் மட்டும் சென்ட்ரு பாயிண்டில் வந்து கரெக்டாக வச்சுக்கோங்க வச்சு நீங்கள் அந்த வி ஷேப்பில் தையல் போடுங்க அது மட்டும் அந்த கா சென்ட்ரு மட்டும் கரெக்டாக ஒரு கோன் ஷேப்பில் திருப்பி நீங்கள் அப்படியே பேக்கில் வந்து எப்படி கொண்டு வந்தீங்களோ அதே கேப்பில் பேக் ரிட்டன் கொண்டு போய்க்கோங்க டபுள் ஸ்டிச் வேணும்னா அதில் டபுள் ஸ்டிச் போட்டுக்கோங்க போட்டுட்டு நம்ம நெக்கு சுற்றியும் உள்ளே இருக்க எக்ஸ்ட்ரா கிளாத்தை ஃபுல்லாக வெட்டிடலாம் இப்போ நம்ம அந்த கார்னர் எல்லாம் கட் பண்ணிட்டு பானைக்கு அந்த பா பானைக்கில் வர கார்னரு ஜிப்புக்கு சென்டரில் வர கார்னரு எல்லாத்தையுமே நான் சின்ன சின்னதாக சிசர் கட் போட்டுக்கோங்க அந்த கார்னர் எல்லாம் கரெக்டாக கட் பண்ணி விட்டுருங்க அதுக்கப்புறம் அந்த பானைக்கு வரும்போது அந்த இடத்துலையுமே வந்து நம்ம கட் பண்ணணும் கட் பண்ணிவிட்டு நகத்தில் நல்லா ப்ரெஸ் பண்ணி மேலே ப்ளூ கலர் நூல் போட்டு தையல் போடுங்க கரெக்டாக அதில் வந்து ஒரு நீடில் அளவுக்கு நீடில் பாயிண்ட் அளவுக்கு தையல் போட்டுக்கோங்க கரெக்டாக அந்த ப்ளூ கலர் நூல் போட்டு நீடில் பாயிண்ட் அளவுக்கு சுற்றி தையல் போட்டுக்கோங்க கரெக்டாக அந்த கார்னர் எல்லாம் நீங்கள் கட் பண்ணி விட்டிங்கன்னா அதுவாகவே நீங்கள் நல்லா துணி இழுத்திங்கன்னா நீட்டாக அந்த இதெல்லாமே கரெக்டாக வந்துடும்
இப்போ நீங்கள் இந்த கார்னரில் ஃபுல்லாக வந்து நீடில் பாயிண்ட்டு இப்போ பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஃப்ரண்ட்டில் வந்து நம்ம அந்த பேட்ச்சு வந்து அட்டாச் பண்ணிட்டோம் கீழே வந்து நம்ம அதை அப்படியே ஒரு ஃபோல்டு பண்ணி தையல் போட்டால் போதும் உங்களுக்கு வந்து ஃப்ரில்ஸ் வேணும் அப்படின்னா நீங்கள் தனியாக செப்பரேட்டாக ஒரு ஃப்ரில்ஸ் ரெடி பண்ணி இங்கே நம்ம ஃபோல்டிங் இப்போ ஸ்டிச்சு போடும்போது ஃப்ரில்ஸ் அப்படியே உள்ளே வச்சு நீங்கள் மேல் பக்கமாக தையல் போட்டுக்கலாம் இப்போ இதில் வந்து ரெண்டு கலருமே இருக்கிறனால நம்ம எந்த கலரில் ஃப்ரில்ஸ் வச்சாலும் உங்களுக்கு வந்து அது டிஃப்ரெண்ட்டாக தெரியாது நீங்கள் வேறு ஏதாவது லேஸு ரொம்ப ஒரு மாதிரி சில்க் லேஸ் இருக்கும் நைட்டிக்காகவே இருக்கும் அந்த மாதிரி பிளைன் வந்து வாங்கி அந்த ஸ்டிச்சஸ் தெரியாத மாதிரி நீங்கள் வைக்கிறதுனாலும் அது மேலே வந்து வைக்கலாம் ஆனால் காட்டன் மெட்டீரியல் பொறுத்த வரைக்கும் உங்களுக்கு வந்துட்டு இந்த மாதிரி ஸ்டிச் பண்ணிங்கனாவே நீட்டாக இருக்கும் குட்டி குட்டியாக ஃப்ரில்ஸ் வேணால் உள்ளே வச்சு நம்ம அதை வந்து ஃபினிஷ் பண்ணலாம் கரெக்டாக அந்த சென்டரில் வந்து அந்த கா கோன் வந்து கரெக்டாக வந்து நம்ம திரும்புகிற மாதிரி அதை ஃபோல்டு பண்ணிக்கோங்க துணி வந்து மேக்ஸிமம் வந்து உங்களுக்கு இது எக்ஸ்பெண்ட் ஆகிற துணி தான் அதனால் ரொம்ப இழுக்காதீங்க துணியை இழுத்து வந்து தையல் போடாதீங்க துணியை வந்து அந்த ஃப்ளெக்சிபிளாக அதனுடைய இதுலேயே வச்சு வச்சு நீங்கள் ஃபோல்டு பண்ணுங்கள் அப்படி ஃப்ரில்ஸ் வேணும் உங்களுக்கு அப்படின்னா இந்த ஷேப்பை வந்து நீங்கள் கீழே வந்து ரவுண்ட் ஷேப்பு கரெக்டாக நம்ம செஸ்ட்டுக்கு வர்ற இடத்துல வந்து அந்த ரவுண்ட் ஷேப் மாதிரி கட் பண்ணிக்கோங்க கட் பண்ணிவிட்டு ஒரு த்ரீ இன்ச்சஸ்க்கு வந்து நீங்கள் அதாவது செஸ்ட்டு கவர் ஆகணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா அந்த அதுக்கு வந்து ஃப்ரில்ஸ் இல்லாமல் ப்ளைனாக போட நல்லா இல்லை அப்படின்னு நினைக்கிறவங்க வந்து இந்த இப்போ நாங்கள் முக்கோணமாக வெட்டி இருக்கிற பீஸையே வந்து நீங்கள் வந்து ஒரு ஓவர் அதாவது ஒரு ரவுண்ட் ஷேப்பில் கட் பண்ணிக்கோங்க ரவுண்ட் ஷேப்பில் கட் பண்ணிவிட்டு அந்த ரவுண்ட் ஷேப் கீழே மடித்து தையல் போடும்போது அது உள்ளே வந்து ஒரு த்ரீ இன்ச்சஸ்க்கு நீங்கள் ஃப்ரில்ஸ் வந்து உள்ளே அட்டாச் பண்ணிக்கோங்க அது வந்து நீங்கள் ப்ளூவில் வச்சிங்கனா தான் இப்போ மேலே இருக்க கல கலரில் வச்சிங்கனா தான் அந்த ஃப்ரில்ஸ் தெரியும் ஏன்னா கீழே வந்து பிங்க்கு மேலே வைக்க போகிறனால நீங்கள் இந்த ப்ளூ கலர் மெட்டீரியல்லே வந்து ஒன் சைடு ஃபோல்டு பண்ணி குட்டி குட்டியாக ஃப்ரில்ஸ் ரெடி பண்ணி அதை வந்து நீங்கள் உள்ளே அட்டாச் பண்ணிக்கலாம் இப்போ ஆம் ஹோல் வந்து டெப்த் நம்ம இது பண்ணியிருக்கிறனால அந்த சைடில் எக்ஸ்ட்ரா தையல் போட்டுட்டு அதை வந்து கட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ இங்கே இது நான் ஸ்டிச் பண்ணுற நைட்டிஸ் இது எல்லாமே வந்து சிம்பிளாக ஒரு ஐடியா தான் நீங்கள் இதை வச்சு வந்துட்டு நீங்கள் வந்து வேறு மாதிரி தைக்கிறக்கு வந்து உங்களுக்கு நீங்கள் வந்து அந்த அந்த சேம் டிசைனு அந்த பேட்ச் ஒர்க்கு இது எல்லாமே வந்து நீங்கள் மாற்றிக்கலாம் ஏன்னா பேசிக்காக ஒரு மெஷர்மெண்ட் எடுத்து நைட்டி எப்படி கட் பண்ணுறது அப்படின்னு தெரிஞ்சாவே நம்ம விரும்புகிற மாதிரி நமக்கு வேணுங்கிற ஸ்டைல் எல்லாம் நம்ம ஸ்டிச் பண்ணிக்கலாம் அதனால் நீங்கள் இதை பார்த்துட்டு நீங்கள் ஓரளவு இதை பார்த்தீங்கனாவே உங்களுக்கு அடுத்து வேறு ஒரு டிசைன் எப்படி தைக்கலாம் அப்படிங்கிறத வந்து நீங்களே வந்து க்ரியேட் பண்ணிக்கலாம் இதே வந்து உங்களுக்கு இந்த சென்டரில் வந்து நீங்கள் உள்ள அந்த ஃபோம் மாதிரி இருக்கும் அது ஒரு ஸ்பாஞ்ச் மாதிரி மீட்டர் கணக்கில் கிடைக்கும் அதை வச்சு தைக்கணும் அப்படின்னா கூட நீங்கள் அதை வாங்கி உள்ள அந்த ஃபோம் வச்சு தைக்கலாம் அந்த மாதிரி நிறையா இது வந்து நீங்கள் எப்படி வேணாலும் அதை யூஸ் பண்ணிக்கலாம் மேக்ஸிமம் ஓல்டு டைப் நைட்டிஸ் எல்லாம் யாருமே இல்லை இப்போ வர்றது எல்லாமே இந்த இந்த கட்டில் தான் சுடி கட் மாதிரி தான் நைட்டிஸ் போடுறாங்க அதனால் உங்களுக்கு அந்த மாதிரி நைட்டிஸ் வேணும்னாலும் அது மாதிரி நான் வந்து வீடியோ வந்து நான் அப்லோட் பண்ணுறேன் இது வந்து அந்த கோன் ஷேப் மாதிரி கட் பண்ணி நம்ம அந்த ஜிப்பு வைக்கிறத வந்து நம்ம கவர் பண்ண போகிறோம் கார்னரெல்லாம் மட்டும் நல்லா திருப்பிக்கோங்க தையல் போட்டுக்கோங்க சுற்றியும் தையல் போட்டுக்கோங்க நூல் வந்து பிங்க் நூல் மாற்றிக்கோங்க உங்களுக்கு அந்த இடம் மட்டும் கான்ட்ராஸ்டாக வேண்டாம் அப்படின்னா நீங்கள் ப்ளூ கலர்லேயே நீங்கள் இந்த இதை வச்சுக்கலாம் 
இப்போ வந்து அது லென்த் எவ்வளோ இருக்குன்னு அதை ரெடி பண்ணி வச்சுட்டோம் இப்போ ஜிப்பு வந்து நம்ம யூஸ்வலாக எப்படி எப்பவும் வைக்கிற மாதிரியே தான் நீங்க வந்து ரன்னர் வந்து மே ஃபுல்லாக மேலே தள்ளி விட்டுட்டு கூட நீங்கள் அதை கரெக்ட் பண்ணி எப்படி ஸ்டிச் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத நீங்கள் பா ஸ்டிச் பண்ணிக்கலாம் உங்களுக்கு வந்து ஜிப்பு வச்சு தைக்கும் போது அது எப்படி ஈஸியாக இருக்கோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி அந்த நமக்கு தேவை அந்த இடத்துல சுருக்கு இல்லாமல் ஜிப்பு நல்லா சென்டரில் வச்சு நம்ம தையல் போடணும் அதனால் அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நீங்கள் ரன்னரை மேல் பக்கம் நல்லா ஃபுல்லாகவே மேலே தள்ளி விட்டுட்டு கூட அதே மாதிரி ஈவனை நீங்கள் தையல் போட்டுக்கலாம் ஸ்டிச்சிங்கை பொறுத்த வரைக்கும் மெஷர்மெண்ட்டு மற்றபடி அந்த பேசிக்காக ஸ்டிச் பண்ணுறது இது எல்லாமே இது மட்டும்தான் இப்படி தைக்கணும் அப்படிங்கிறது ஒரு மெத்தட் இருக்குது மற்றது எல்லாமே வந்து டிசைனிங் ஒர்க்கு பேட்ச் ஒர்க்கு இது எல்லாமே நம்மளுக்கு எப்படி ஈஸியாகவும் கன்வீனியன்ட்டாகவும் இருக்கோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நம்ம எல்லாத்தையுமே மாற்றி நம்ம வந்து ஸ்டிச் பண்ணிக்கலாம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஜிப்பு வந்து அட்டாச் பண்ணிட்டோம் ஜிப்புக்கெல்லாம் நீங்கள் கம்பல்சரி டபுள் ஸ்டிச் போட்டுக்கோங்க ஏன்னா அதெல்லாம் வந்து நமக்கு கொஞ்சம் சேஃப்டியாக இருக்கணும் அப்படிங்கிறக்காக தான் ஜிப்பு போயிடுச்சுன்னா அப்புறம் நைட்டி நம்ம யூஸ் பண்ணவே முடியாது அதனால் ஜிப்பு வந்து நீங்கள் ரெண்டு இது வந்து டபுள் ஸ்டிச்சு போட்டுக்கோங்க ரன்னர் கரெக்டாக இருக்க ஜிப்பாக பார்த்து வாங்கிக்கோங்க இப்போ இது மேலே வந்து இதை வச்சு நம்ம கவர் பண்ணிக்கலாம் அந்த உயரம் எவ்வளோ வருதோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி அளந்துட்டு மீதி வந்து உள்ளே ஃபோல்டு பண்ணிக்கோங்க உள்ளே வந்து அந்த மெட்டீரியலை வந்து அப்படியே உள்ளே ஃபோல்டு பண்ணி மேலே வச்சு அப்படியே தையல் போட்டுக்கலாம் இப்போ அதை அப்படியே மேலே வச்சு ரைட் லெஃப்ட் எது ஓப்பன் வேணுமோ அது மாதிரி வச்சு நீங்கள் தையல் போட்டுக்கலாம் அது மாதிரி பேக் ஸ்டிச் போட்டுட்டு நீங்கள் அதை எடுத்துரு கிளாத்தை எடுத்துருங்க இப்போ உள்ளே இருக்க லென்த்தாக இருக்க ஜிப்பை வந்து நம்ம கட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ அந்த இடத்துல நம்ம ஒரு ஹூக்கு வந்து கொஞ்சம் உள்ளே தள்ளி வச்சோம்னா அந்த நெக்கில் அந்த ஜிப்பு வைக்கிறனால கொஞ்சம் தூக்கிட்டு இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் நம்ம ஐ கட்டும்போது கொஞ்சம் தள்ளி கட்டினோம்னா அதை ப்ரெஸ் பண்ணும்போது உங்களுக்கு வந்து அந்த நெக்கினுடைய அந்த ஷேப் வந்து கரெக்ட் ஆகிக்கும் அதே மாதிரி எங்கே மார்க் பண்ணியிருக்கோமோ அங்கே பாக்கெட் வச்சு ஸ்டிச் பண்ணிக்கோங்க பாக்கெட் வச்சு தெ தைக்கும்போது சொன்ன மாதிரி தான் ஃப மேலே வந்து ஒரு பாக்ஸ் மாதிரி நமக்கு தையல் போடணும் அப்படி தையல் போடலைன்னா நீங்கள் கை உள்ளே விட விட அந்த கார்னர் மட்டும் கிளிய ஆரம்பிச்சிரும் ஸ்டார்ட் பண்ணுறதும் போது எண்ட் எண்டு முடியும் போதும் நீங்கள் அதை ஒரு பாக்ஸ் மாதிரி போட்டுக்கோங்க போ போட்டு தையல் போடுங்க பாக்கெட் எங்கே வச்சாலுமே இதே மாதிரி நீங்கள் தையல் போடுங்க
உள்ளே பார்த்தீங்கன்னா அந்த மாதிரி ரைட் லெஃப்ட் ரெண்டு பக்கமுமே அந்த பாக்ஸ் மாதிரி உள்ளே உங்களுக்கு தையல் வரணும் இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன விஷயங்களை தான் நம்ம வந்து ரொம்ப கவனமாக தைக்கிற மாதிரி வரும் மற்றதெல்லாமே நம்ம லாங் ஸ்டிச் இதெல்லாமே எப்போவும் ரஃப்பாக தைக்கிற மாதிரி தான் அதெல்லாம் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை இப்போ வந்து பேக்கில் வந்து நமக்கு மேக்ஸிமம் வந்து சிங்கிள் கிளாத் இருந்தால் ரொம்ப டேமேஜ் அதாவது சீக்கிரம் கிளியறது வந்து நமக்கு வந்து அந்த பேக் சைடு தான் அதனால் அந்த இடத்துல நீங்கள் வந்து கொஞ்சம் ஒரு அகலமான ஒரு கிளாத்து வச்சு நீங்கள் அடித்து திருப்பிக்கிட்டிங்கன்னா அந்த இடம் உங்களுக்கு கொஞ்சம் ஹெவியாக இருக்கும் சீக்கிரம் டேமேஜ் ஆகாமல் இருக்கும் பேக் நெக் மட்டும் ஒரு ஒரு இன்ச்சு முக்கால் இன்ச்சுக்கு நீங்கள் கட் பண்ணிக்கோங்க கட் பண்ணிவிட்டு ஒரு யோக் பீஸ் மாதிரி நம்ம ஷர்ட்டுக்கு எப்படி யோக் பீஸ் இதெல்லாம் வைக்கிறோமோ அதே மாதிரி ஒரு யோக் பீஸ் மாதிரி வச்சு அடித்து திருப்பிக்கோங்க அது அதாவது நம்ம அந்த ஷோல்டர் ஃபுல்லாக கவர் ஆகிற மாதிரி அந்த கிளாத்தை வச்சுக்கலாம் இன்னும் இறக்கமாக வேணும்னா கூட ஆம் ஹோல் வரைக்கும் நமக்கு மெட்டீரியல் இருந்தால் ஆம் ஹோல் வரைக்குமே கூட வச்சுக்கலாம் ஏன்னா அதிகமாக நமக்கு வந்து பேக் சைடு தான் வந்து ஸ்வெட்டிங் ஆகிறனால ரொம்ப சீக்கிரம் கிளியறது வந்து பேக் சைடு தான் அதனால் அந்த இடத்துல வந்து நீங்கள் டபுள் கிளாத் கொடுத்து நீங்கள் கொஞ்சம் ஹெவியாக வச்சிங்கன்னா கொஞ்சம் சீக்கிரம் அந்த இடம் டேமேஜ் ஆகாமல் இருக்கும் அதுலேயுமே எப்பவும் போல் சிசர் கட்டு குட்டி குட்டியாக போட்டுட்டு நீங்கள் திருப்பி படிமான தையல் போட்டுக்கோங்க கரெக்டாக அந்த கார்னர்லாம் எடுத்து விட்டுட்டு தையல் போட்டுக்கோங்க இப்போ உள்ளே வர்றதில் ஒரு தையல் வச் போட்டிருக்கோங்க நீங்கள் அந்த உள்ளே இருக்க துணி மேலே மடங்காமல் இருக்கிறதுக்கு உள்பக்கமாக வச்சு அதை ஒரு தையல் போட்டுக்கலாம் நான் இங்கே இப்போ வந்து செல்வெஜ்ஜோடு வச்சுருக்கறனால நீங்கள் அதை மடித்து தைக்க தேவையில்லை சப்போஸ் அங்கே செல்வெஜ் வரலை அப்படின்னா நீங்கள் அதை ஒரு ஃபோல்டு பண்ணி தையல் பிசுறு இல்லாத மாதிரி ஃபோல்டு பண்ணி தையல் போட்டுக்கோங்க இப்போ பார்த்திங்கன்னா அது ஆம்ஹோல் வரைக்கும் வரும் அதுக்கப்புறம் திருப்பி வச்சு அந்த ஆம்ஹோல் அளவுக்கு அதை எக்ஸ்ட்ரா இருக்க கிளாத்தை நம்ம கட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு சிம்பிளாக வந்து நம்ம பேக் நெக் வந்து ரெடி பண்ணிட்டோம் லைட்டாக ஸ்லோப் இருக்கும் ஷோல்டரு அந்த ஸ்லோப்புக்கு தகுந்த மாதிரி அதெல்லாமே கட் பண்ணிக்கோங்க இப்போ வந்து நீங்கள் ஷோல்டர் ஜாயின் பண்ணிக்கலாம் ஸ்லீவ் அட்டாச் பண்ணிக்கலாம் யூஷுவலாக நம்ம எல்லாமே நார்மலாக நைட்டிக் பண்ணுற இது தான் ஷோல்டர் ஜாயின் பண்ணிவிட்டு ஸ்லீவ் வந்து அட்டாச் பண்ணிவிட்டு சைட் க்ளோஸ் பண்ணி கீழே மடித்து தைச்சிட்டோம்னா நமக்கு மற்ற ஒர்க்கெல்லாம் ரொம்ப சிம்பிளாக முடிகிற மாதிரி ஒர்க்கு தான் ஷோல்டர் டபுள் ஸ்டிச் போட்டுக்கோங்க ஓவர்லாக் போட்டுக்கோங்க அதே மாதிரி ஸ்லீவ் அட்டாச் பண்ணும்போதும் ஸ்லீவ் டபுள் ஸ்டிச் போட்டு ஓவர்லாக் போட்டுக்கோங்க ஓவர்லாக் போடுறது வந்து உங்களுக்கு வந்து அந்த பிசுரெல்லாம் நீங்கள் வாஷ் பண்ண பண்ணால் அந்த பிசுரெல்லாம் தூக்கிட்டு வராமல் இருக்கணும் அப்படிங்கிறக்காக தான் உள்ளே ஓவர்லாக் போடுறோம் அது வந்து ஒரு சேஃப்டி ஸ்டிச்சு தான் அதனால் மேக்ஸிமம் உங்களால் முடிஞ்ச வரைக்கும் 
ஓவர்லாக் மிஷின் யூஸ் பண்ணி அதில் நமக்கு வர அந்த ரா எஜஸ் எல்லாமே நீங்கள் ஓவர்லாக் போட்டு ஃபினிஷ் பண்ணிக்கோங்க அதே மாதிரி ஷோல்டர் ஜாயின் பண்ணும்போது நம்ம நே ஷோல்டர் ஜாயின் பண்ண அந்த பீஸை வந்து பேக் சைடில் தள்ளி விட்டுட்டு அதுக்கப்புறமா நீங்கள் ஸ்லீவ் அட்டாச் பண்ணிக்கோங்க இப்போ வந்து நம்ம ஸ்லீவ் அட்டாச் பண்ணி டபுள் ஸ்டிச் போட்டோம் அதுக்கப்புறம் சைட் க்ளோஸு நீங்கள் ஏற்கனவே ஸ்லீவ் வந்து சுற்றளவு மார்க் பண்ணி வச்சுருக்கீங்க அந்த மார்க்கிங்லேருந்து ஆம் ஹோல் பாருங்கள் கரெக்டாக ஃப்ரெண்டும் பேக்கும் ஈ ஈவனாக வரணும் அந்த இடத்துல வச்சு நீங்கள் ஒரு பேக் ஸ்டிச் போட்டு அப்படியே அதே ஒன் இன்ச்சுக்கு அப்படியே கீழே வரைக்கும் கொண்டு போயிருங்க கீழே வந்து நமக்கு அந்த கார்னரில் செல்வேஜ் இருக்குது அது வரைக்கும் க்ராஸாக கொண்டு போய் பேக் ஸ்டிச் போட்டு எடுத்துக்கோங்க அதே மாதிரி கீழே வந்து ஃப்ரண்ட்டும் பேக்கும் வந்து ஃபோல்டு பண்ணி தையல் போட்டுக்கலாம் நீங்கள் தொடர்ந்து இந்த சேனலை பார்த்து யூஸ் பண்ணிக்கணும் அப்படின்னா இந்த சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பெல் பட்டன் ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்கிட்ட ஷேர் பண்ணுங்கள் அதில் ஏதாவது உங்களுக்கு கமெண்ட்ஸ் தெரிவிக்கணும்னா கமெண்ட்ஸ